Os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que a devolução de peixe vivo ao rio após a pesca em local proibido não é crime ambiental. Fundamental a existência humana, o meio ambiente é assegurado e protegido pela Constituição Federal. Dessa forma, todo e qualquer dano ou prejuízo causado ao meio ambiente é considerado crime. A caracterização do, do crime ambiental se dá quando é, existe uma lesão ao bem tutelado pelo direito penal ambiental. Qual seria? A natureza, o ambiente, o meio ambiente. É, é, um exemplo clássico é do artigo 48 da lei de crimes ambientais, que fala da supressão de vegetação. Mas nem sempre as condutas que podem ser consideradas crime ambiental prejudicam de fato o meio ambiente. No STJ, os ministros da sexta turma reconheceram que um pescador de Santa Catarina não deveria ser condenado pela prática de pesca em local proibido, pois ele devolveu o peixe ainda vivo ao rio. O caso aconteceu na Estação Ecológica de Carijós, em Florianópolis, uma área de preservação ambiental. O homem foi flagrado por agentes de fiscalização do Instituto Chico Mendes após a pesca de um bagre que foi devolvido ao rio. Mesmo assim, o Ministério Público Federal denunciou o pescador por crime ambiental e ele foi condenado pela Justiça Catarinense. No STJ, os ministros consideraram que a atitude do pescador demonstrou a mínima ofensividade ao meio ambiente e, por isso, ele foi absolvido. Realmente, o cidadão que estava lá no momento de lazer, uma vara de pescar tão somente, uma coisa que demonstra que era é, o seu lazer, né, máximo um momento de esporte, mas que eu acredito que não seja, seja mesmo de lazer, ele devolve o peixe ainda vivo, sem dano nenhum, ao seu lugar de origem. Daí a demonstração clara que não houve dano ambiental.